habari kwa majina naitwa Hadija Asmani ni mwanafunzi wa shahada ya uendelezaji wa nyanda za malisho Tanzania mwaka wa pili katika chuo cha chuo kikuu cha kilimo sokoini niko hapa kutambulisha mada ya uandaji wa mbegu bora za zao la mpunga zao la mpunga ni zao ambao hutumika kama zao la biashara lakini pia chakula kilimo cha zao hichi ufanyika katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mwanza, Tabora, Shinyanga, Mbeya, Morogoro na mikoa mingine mingi. Kwanza kabisa mbegu iliyochagua iwe na uwezo wa kupandisha mavuno kwa asilimia tano mpaka ishirini. sifa ya pili. Iwe na uwezo wa kuhimili magugu sifa ya tatu iwe na uwezo wa kuzuia au kupambana na wadudu jinsi ya uandaaji wa mbegu bora ili uweze kuandaa mbegu bora lazima uwe na vifaa vifuatavyo kimoja wapo unatakiwa uwe na mbegu ambapo mbegu yetu ni hii hapa aina ya salo kifaa cha pili unatakiwa uwe na ndoo hii ndo ndoo yetu ya lita kumi kifaa cha tatu unatakiwa uwe na gunia au mfuko ambao unapitisha maji mfano wapo ni huu hapa na kifaa cha cha cha, cha tano unahitajika uwe na maji ambapo maji yetu yapo ndani ya hii ndo na kifaa cha mwisho unatakiwa uwe na mti ambapo mti wetu mfano wake ni kama huu hapa Hivyo basi zifuatazo ni njia ambazo tutazitumia ili tuweze kuandaa mbegu yetu. Hatua ya kwanza utachukua maji utaweka kwenye kwenye ndoo kulingana na, na, na kiwango cha mbegu uliyokuwa nayo. Mfano, labda una kilogramu tano za mbegu. Kwa hiyo kwenye ndoo ya lita kumi utajaza kama labda lita nane au lita tisa Alafu utaweka mbegu yetu mule. Baada ya hapo utachukua mti utaanza kukologa kutenganisha mbegu na makapi ambayo yapo katika mbegu hii. Hivyo basi makapi ambayo yatapatikana yatakuwa juu ya uso wa ndoo yetu ambao tumeijaza maji. Baada ya hapo utamwaga yale maji pamoja na ule uchafu ambao upo juu. Ukisha mwaga utabakiza mbegu ambayo ni kwa upo juu. Ukisha mwaga utabakiza mbegu ambayo ni alisia ambayo tunasema ni mbegu bora. Hatua nyingine unachukua ule mfuko wetu unaweka ile mbegu ambayo uliyatoa yale maji mbegu ambayo ni bora unaweka kwenye mfuko ukishaweka kwenye mfuko unatafuta sehemu ambapo kuna chanzo cha maji kama mto au dimbwi unachukua ile mfuko au gunia unakwenda kuliloweka kwenye uo mto lengo ni nini lengo ni kwenda kufanya uwaraka wa ile mbegu kuota yaani kufanya germination ndani ya siku mbili au siku moja na masaa labda saba au nane. Kufikia hapo mbegu zetu zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya hatua nyingine za kilimo kuendelea ikiwemo upandaji na uvunaji. Asante. Kufikia hapo ningependa kumshukuru mwalimu wetu Dr. Madaha aliyetupa kazi lakini pia tungependa kumshukuru mkulima mwenye shamba ile ambaye ametupa eneo kwa ajili ya kuja kufanya hii kazi. Mwisho kabisa ningependa kuwashukuru group member wenzangu ambao tumefanya kazi hii kwa ushirikiano mwanzo mpaka mwisho. Mbegu bora. Mbegu bora.